Kashmir is a laboratory of violent experiments conducted by the Indian military and state institutions. Zero tolerance, question mark, is a good question to ask. Kashmir ke halat magdush ho rahe hai. سیاست کے اکھاڑے سے الزامات اور جوابی الزامات کی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور عام کشمیری انتشار کا شکار ہے تاہم ماہرین اس انتشار سے نکالنے کے لیے سیول سوسائٹیز کی کافی اہمیت بھی بتاتے ہیں انٹرنیشنل ریپلز ٹریبیونل کے ذمہ داروں نے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے آج سیناگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران زبردست خلاصہ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ کشمیر کے حالات میں عام کشمیری کے بجائے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو خود کو قانون کے علمبردار جھتلاتے ہیں is virtually monopolized, however, by the military and paramilitary in Kashmir. The list of perpetrators is very, very long. How does the state justify killing without accountability? The deplorable actions of the CRPF and the police were condoned by the Home Secretary of India, G.K. Pillai, and he characterized the civilians that were fired upon by security personnel as people who were culpable, people who were guilty because they violated curfew and attacked police force. This only tells us that of the patronage that security forces enjoy from highly placed government officials. And it only emphasizes the state's view that civil society resistance to militarization in Kashmir is criminal behavior. مغربی بنگال میں پڑھی لکھی اور امریکہ کی ٹیکساس یونیورسٹی میں پڑھا رہی انسانی حقوق سے جوڑی خاتون ڈاکٹر انگنا چٹرجی نے آج پرویز امروز اور صحافی ظہیر الدین کے ہمراہ سری نگر میں اشک اور آنکھوں سے نئی دلی عمر عبداللہ اور دوسرے سیاسی لیڈران پر برستے ہوئے کہا کہ ایپسا اور اس جیسے دوسرے قوانین کے ہوتے ہوئے عام لوگوں کی حالاتوں کو کس طرح جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا آرگیوز دیٹ دی سٹیٹ انڈر ایوری کنڈیشن مسٹ ریسپیکٹ دی رائٹ ٹو لائف دی انڈین آرم فورسز ریپیٹڈلی بریک دس گورنمنٹ ان کشمیر مائٹ دی گورنمنٹ آف انڈیا فورس کشمیری سیویلینز ٹو پرہپس ٹیک اپ آرمڈ ملٹنسی یٹ اگین کنٹینیوئنگ ا سائیکل اف وائلنس وی وڈ لائک ٹو آسک ہیئر ٹو ڈے ریاستی غیر ریاستی اور غیر ملکی صحافیوں سے کھچا کھچ بری اس پریس کانفرنس کے دوران یہاں بتایا گیا کہ ہتھیار صرف مجبوری کے عالم میں اٹھائے جاتے ہیں اور اگر اسی طرح عوام کے حقوق کشمیر میں دبائے گئے تو ہو سکتا ہے کہ جن ہاتھوں نے آج سنگ اٹھا رکھے ہیں کل کہیں وہ گن نہ اٹھا لیں Institutions of democracy, the judiciary, educational institutions, the media are being neutralized by the government of Jammu and Kashmir and the Indian Armed Forces. And they work together, they function in tandem. And it continues what from our study we are beginning to call military governance. سیار پی ایف کے بچا میں مرکزی داخلہ سیکٹری کے حالیہ بیان سے ریاست میں عام خاص تو نالان ہی دکھائی دیتے ہیں اور سیڈا اگر میں ہوئی آج کی پریس کانفرس میں بھی پلے کے کارڈ پر خاص بحث کی گئی There is no way out of the contradiction that India's military tells us that it is the protector of Kashmiris who are also potential enemies and potential terrorists as long as military suppression of Kashmiris is understood as necessary